আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সাইটোসিস ঠিক আছে আমরা পড়ার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এই সাইটোসিস রিলেটেড অনেক কিছু কথা শুনতে পাই যেমন ফ্যাগোসাইটোসিস হতে পারে পিনোসাইটোসিস এন্ডোসাইটোসিস এক্সোসাইটোসিস বিভিন্ন ধরনের সাইটোসিস শুনে থাকি ঠিক আছে সেই সাইটোসিস সম্পর্কে আজকে আমরা জানব তাহলে দেখো প্রথমে যে কথাটা লিখে রেখেছি সাইটোসিস এই কথাটা কোথা থেকে এসছে এই কথাটাকে যদি আমরা ভেঙে দেখি তাহলে দুটো শব্দ পাবো এক নাম্বার কি পাবো এক নাম্বারে পাবো আমরা হচ্ছে সাইটো ঠিক আছে দ্বিতীয় যে শব্দটা পাবো সেটা হচ্ছে ওসিস ঠিক আছে তাহলে সাইটো কথা অর্থ কি সাইটো কথা আমরা জানি সাইটোটা হচ্ছে সেল থেকে এসছে সাইটো কথাটা কি থেকে এসছে সেল আর নেক্সট ওয়েসিস যে কথাটা সেটা হচ্ছে স্টেট 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 বলতে এখানে কোন একটা কোষের বিশেষ একটা অবস্থাকে বোঝিয়েছে বায়োলজির ক্ষেত্রে আর কি ওয়েসিস কথা হচ্ছে এটা আমরা লিখতে পারি কন্ডিশন বা বিশেষ একটা অবস্থা কন্ডিশন ঠিক আছে তাহলে কি পেলাম সাইটোসিস হচ্ছে কোষের বিশেষ একটা অবস্থা ঠিক আছে যেখানে অবস্থাটা কি হয় ওখানে কেউ যদি বলি এটা হচ্ছে এক ধরনের মেকানিজম কি মেকানিজম এটা হচ্ছে এক ধরনের ট্রান্সপোর্ট মেকানিজম একটা কোষ আঁকলাম কোষের মধ্যে একটা আঁকলাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবার দেখো বাইরের যে কোনো একটা ফরেন পার্টিকেল যদি আমরা আঁকি এটা যদি একটা ফরেন পার্টিকেল হয় ঠিক আছে যে কোনো মলিকুল হতে পারে সেই ফরেন পার্টিকেলটা কোষের ভিতরে প্রবেশ করবে কিংবা কোষের ভিতরের কোনো একটা পার্টিকেল যেটা হচ্ছে কোষের বাইরে বেরিয়ে আসবে এই যে পদ্ধতিতে হচ্ছে কোষের মধ্যে কোনো জিনিস প্রবেশ করে অথবা কোষের ভিতর থেকে কোনো জিনিস কোষের বাইরে বেরিয়ে যায় সেটাই কিন্তু হচ্ছে সাইটোসিস ঠিক আছে তাহলে সাইটোসিস আমরা যদি বলি সাইটোসিস কি সাইটোসিস ইজ এ ট্রান্সফার মেকানিজম ইন হুইচ ওয়ান মলিকুল এন্টার টু দ্য সেল অর ওয়ান মলিকুল এক্সিট ফ্রম দ্য সেল ঠিক আছে এই যে সাইটোসিস কথাটা প্রথম বলেছিল কে সাইটোসিস কথাটা প্রথম বলেছিলেন বিজ্ঞানী নভিকফ নভিকফ উনিশশো একষট্টি সালে তিনি এই কথাটা প্রথম এই সাইটোসিস কথাটা তিনি প্রথম বলেছিলেন ঠিক আছে তাহলে এবার যে ঘটনাটা ঘটছে সাইটোসিস আমরা জানলাম যে হ্যাঁ এক ধরনের মুভমেন্ট যেখানে কোষের মধ্যে কোনো জিনিস প্রবেশ করে অথবা কোষের মধ্যে কোনো জিনিস বাইরে বেরিয়ে আসে এটা কারণ কি বা উদ্দেশ্যটা কি বা আমরা কি বলতে পারি পারপাসটা কি ঠিক আছে নেক্সট আমরা কি লিখবো তাহলে পারপাস পারপাস দেখো পারপাস যদি দেখি তাহলে প্রথমে তিনটে পারপাস আমরা পাবো অনেক ধরনের পারপাস হতে পারে তার মধ্যে তিনটে প্রধান পারপাস হচ্ছে কি লাগে লিখে নি এক নাম্বার হচ্ছে ফুড কালেকশন কি লিখলাম এক নাম্বার ফুড কালেকশন মানে খাদ্য সংগ্রহ নেক্সট কি নেক্সট হচ্ছে এক্সক্রিশন এক্সক্রিশন মানে আমরা কি জানি বজ্র পদার্থ ত্যাগ বা রেচন পদার্থ ত্যাগ এবং থার্ড হচ্ছে ডিফেন্স ডিফেন্স দেখো তাহলে কি বলাম সাইটোসিস এর পারপাস আমরা তিনটে লিখেছি এক নম্বর হচ্ছে ফুড কালেকশন কোন একটা কোষ ধরো সে খাবার খাদ্য গ্রহণ করবে সেটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে গ্লুকোজ হতে পারে কিংবা হচ্ছে যে কোনো ধরনের লিপিড ড্রপলেটস হতে পারে যে কোনো লিকুইড হতে পারে সেটা কোষের মধ্যে যে প্রবেশ করাবে এটা কিন্তু এই সাইটোসিস এর ফলেই সম্ভব তারপরে দেখো এক্সক্রিশন সেলের মধ্যে কি হবে মেটাবলিজম চলছে মানে কোষের ভিতরে সব সময় যে একটা জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া যেগুলো বায়োকেমিক্যাল যে রিয়াকশনগুলো চলে থাকে তার ফলে কি হয় তার ফলে কিছু ওয়েস্ট মেটেরিয়াল প্রোডেক্ট হয় সেই ওয়েস্ট মেটেরিয়ালগুলো হচ্ছে কোষের বাইরে বের করতে হবে সেটা অর্থাৎ पैथोजें से प्रवेश कर তিন প্রকার কি কি দেখো এক নাম্বার হচ্ছে এন্ডোসাইটোসিস এন্ডো সাইটোসিস দ্বিতীয় যেটা প্রকার বেদ সেটা হচ্ছে এক্সোসাইটোসিস সাইটোসিস এবং থার্ড একটা হচ্ছে ট্রান্স সাইটোসিস ট্রান্স সাইটোসিস হ্যালো দেখো প্রথমে যদি আমরা এন্ডোসাইটোসিসকে এক কথাই বলি যে কোন একটা বাইরের একটা বস্তু এখানে আমি গ্লুকোজ নিয়েছি যখন সেটা কোষের মধ্যে প্রবেশ করবে মানে এন্টার ইন টু দ্য সেল সেটা হচ্ছে এন্ডোসাইটোসিস যখন কোনো কোষের ভেতরের কোনো একটা বস্তু বাইরে বেরিয়ে আসবে অর্থাৎ এক্সিট ফ্রম দ্য সেল এটাকে বলবো আমরা হচ্ছে এক্সোসাইটোসিস এবং লাস্ট যেটা আছে ট্রান্সাইটোসিস সেটা কি সেটা হচ্ছে যে কম্বিনেশান অফ এন্ডোসাইটোসিস অ্যান্ড এক্সোসাইটোসিস ঠিক আছে এবার তাহলে আমরা এন্ডোসাইটোসিস সম্পর্কে আলোচনা করব তাহলে কি দেখলাম যে যখন বাইরে থেকে কোনো একটা বস্তু কোষের ভিতরে প্রবেশ করে তখন সেটাকে আমরা বলছি এন্ডোসাইটোসিস এবার আমরা দেখবো সেটা কিভাবে সম্পন্ন হয় ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে একটা ছবি আছে যেখানে আমরা তিনটে স্টেপে এঁকেছি ব্যাপারটাকে এটা সেই বস্তু যেটাকে হচ্ছে কোষের ভিতরে কোষ প্রবেশ করাবে তার জন্য কি ঘটনাটা ঘটেছে এর বাইরে যে কোষ পর্দাটা আছে সেটা ভেতর দিকে ভাঁজ খেয়ে গেছে 
খেয়েছে এবং সেই ভেতর দিকে সেই ভাঁজের মধ্যে ধীরে ধীরে খাদ্যবস্তুর কাছে এসছে এবং খাদ্যবস্তুটা একসময় ভিতরে ঢুকে গেছে এখন এখানে কোশ্চেন হচ্ছে যে এই যে ভেতর দিকে কোষ পর্দাটা ঢুকে গেল এটা কিভাবে কার সাহায্যে ঢুকলো ঠিক আছে এবং এই যে পদ্ধতি ভেতর দিকে একটা গহ্বর তৈরি হয়েছে বা একটা ক্যাভিটি তৈরি হয়েছে এটা কি বলে এটাকে ঠিক আছে এর জন্য আমরা দুটো জিনিস দেখবো এক নম্বরে হচ্ছে সাইটোস্কেলিটান স্কেলিটান এবং দ্বিতীয় নাম্বার পয়েন্টটা হচ্ছে ইন ভ্যাজিনেশন ইন ভ্যাজিনেশন ভ্যাজিনেশন কি জিনিস এগুলো একটা কোষের মধ্যে যে সাইটোপ্লাজম থাকে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিন্তু বিশেষ এক ধরনের প্রোটিন নির্মিত গঠন দেখা যায় কি প্রোটিন প্রোটিনটার নাম হচ্ছে মাইক্রোটিবিউল মাইক্রোটিবিউল এই মাইক্রোটিবিউল প্রোটিন নির্মিত বিশেষ এক ধরনের কাঠামো যার নাম হচ্ছে সাইটোস্কেলিটান এই সাইটোস্কেলিটান কিন্তু কোষের আকৃতির আদান প্রদানে কিন্তু মানে আকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে সাহায্য করে এখানে হচ্ছে কি এই যে সংকোচিত হয়েছে ভেতর দিকে প্রবেশ করে গেছে অর্থাৎ সাইটোস্কেলিটান সংকোচিত হয়েছে বলে কিন্তু এই ভেতর দিকে সংকোচিত হয়েছে বলে প্রসেসটা হচ্ছে সম্পন্ন হয়েছে ঠিক আছে সেকেন্ড একটা হচ্ছে যে ইনভ্যাজিনেশন কি ইনভ্যাজিনেশন কোন একটা এরকম কোষ পর্দা যখন ভেতর দিকে ভাঁজ খেয়ে প্রবেশ করে দেয় তাহলে এটা হচ্ছে একটা ক্যাভেটিং মেকিং প্রসেস কি বললাম ইনভ্যাজিনেশন যে ক্যাভেটিং মেকিং প্রসেস এই ক্যাভেটিং মেকিং প্রসেসটা কখন হচ্ছে যখন এই কোষের মধ্যে উপস্থিত সাইটোপ্লাজমটা কোষ পর্দাকে টেনে ভেতর দিকে নিয়ে যাচ্ছে সুতরাং এই এন্ডোসাইটোসিস সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য কিন্তু এক নাম্বার সাইটোস্কেলেটানটাও গুরুত্বপূর্ণ এবং আর একটা প্রসেস যেটা এখানে ইনভলভ থাকে সেই প্রসেসটার নাম হচ্ছে ইনভ্যাজিনেশন ওকে এন্ডোসাইটোসিসের যদি প্রকার ভেদ বলি তাহলে প্রধানত এটা হচ্ছে দুই প্রকার এক নাম্বার হচ্ছে দেখো ফ্যাগোসাইটোসিস এবং দ্বিতীয় নাম্বারটা হচ্ছে পিনোসাইটোসিস কি এই ফ্যাগোসাইটোসিস কথা অর্থ কি এই ফ্যাগোসাইটোসিস কথা থেকে ফ্যাগেন ফ্যাগেন নামক একটা কথা থেকে যেটা কি একটা সেটা হচ্ছে একটা গ্রিক শব্দ যার অর্থ কি যার অর্থ হচ্ছে টু ইট কি বললাম ফ্যাগেন বলে একটা শব্দ যার অর্থ হচ্ছে টু ইট অর্থাৎ কোন একটা কোষ যখন এই এন্ডোসাইটোসিস পদ্ধতিতে কোনো একটা সলিড মেটেরিয়াল অর্থাৎ কঠিন কোনো বস্তুকে কোষের ভিতরে প্রবেশ করায় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস ঠিক আছে ঠিক উল্টোটা হচ্ছে পিনোসাইটোসিস এখানে যে কথাটা আছে পিনো পি আই এন ও পিনো এটার কথার অর্থ হচ্ছে টু ড্রিঙ্ক টু ড্রিঙ্ক অর্থাৎ যখন কোনো তরল আমরা পানীয় খাই তখন সেটাকে ড্রিঙ্ক বলি তাহলে দেখো টু ড্রিঙ্ক যেটা অর্থাৎ এই যেটা ছিল সলিড যেটা ছিল ফ্যাগোসাইটোসিসের ক্ষেত্রে এখানে সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে লিকুইড অর্থাৎ পিনোসাইটোসিস বলতে কোনো লিকুইড কোনো একটা বস্তু এন্ডোসাইটোসিস পদ্ধতির মাধ্যমে যখন কোনো একটা কোষে প্রবেশ করে তখন সেটাকে বলছে পিনোসাইটোসিস অর্থাৎ আমরা এই ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিকে বলতে পারি সেলুলার ইটিং আর যেটা হচ্ছে পিনোসাইটোসিস তাকে আমরা বলতে পারি সেলুলার ড্রিঙ্কিং ঠিক আছে হয়ে গেল এছাড়াও তৃতীয় আর এক ধরনের এন্ডোসাইটোসিস দেখা যায় সেটা হচ্ছে রিসেপ্টার মিডিয়েটেড ঠিক আছে সেটা একটু জটিল প্রয়াস আমরা পরবর্তী আলোচনা করব যেখানে ক্যাথলিন নামক একটা বিশেষ প্রোটিন থাকে সেই প্রোটিনটা হচ্ছে এন্ডোসাইটোসিস প্রক্রিয়াতে সাহায্য করে এবার দেখি এক্সোসাইটোসিস সম্পর্কে এক্সোসাইটোসিস সম্পর্কে আমরা জেনেছি যে কোষের ভেতরের কোনো একটা বস্তুকে বাইরে বের করবে এক্ষেত্রে কী ঘটনা ঘটে বলতো কোষের ভিতরে একটা বিশেষ কোষী অঙ্গাণু থাকে যার নাম হচ্ছে ইআর অর্থাৎ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এই ইয়ার কি করে কোষের মধ্যে যে সমস্ত পদার্থগুলো যেগুলো কোষের বাইরে বের করতে হবে সেগুলো একসঙ্গে জমা করে একটা থলির মধ্যে গঠন তৈরি করে ঠিক আছে আমরা ঠিক যেমন ডাস্টবিনে আমাদের বাড়ির নোংরা আবর্জনাগুলো ফেলার আগে কি করি পলিথিনে ভরি এই এন্ডোফ্লাজিম রেটিকুলাম সেই একই রকম কাজ করে দেখো এখানে সেই নোংরা বজ্র পদার্থ হতে পারে কিংবা যে কোনো কোষের ভিতরে মেটেরিয়াল যেটাকে বাইরে বের করতে হবে সেটাকে হচ্ছে ভেসিক্যাল নামক একটা ও আবরণের ভিতরে কিন্তু আবৃত করে নেয় তারপরে ঘটনাটা কি ঘটে সেই ভেসিক্যালটা হচ্ছে প্লাস বা মেম্বেরের মধ্যে বাইরে যে আবরণটা আছে সেই আবরণের সঙ্গে হচ্ছে ফিউজড বা যুক্ত হয়ে যায় এবং তারপরে সেটা অংশটা ফেটে গিয়ে সেই ভেতরের যে সমস্ত বজ্র পদার্থ যেগুলো বাইরে বের করা দরকার সেগুলো কোষের বাইরে বেরিয়ে যায় এইভাবে হচ্ছে এক্সোসাইটোসিস পদ্ধতি হচ্ছে সম্পন্ন হয় ঠিক আছে এটা ঠিক দেখো কেমন ব্যাপার যে আমরা ঠিক এটা বমি করার সময় যেমন পেটের ভিতরে জিনিস বাইরে বের করে দিই সেই একই রকম সেল তার ভেতরের অপ্রয়োজনীয় যে সমস্ত বস্তু সেগুলো দেহের বাইরে বা কোষের বাইরে বের করে দিয়েছে তার জন্য এই এক্সোসাইটোসিসকে একটা নাম বলা হয় সেটা হচ্ছে সেল ভোমেটিং কি বললাম সেল ভোমেটিং অর্থাৎ কোষের কি বলে উদ্গীরণ বা কোষ হচ্ছে যেটা অপ্রয়োজনীয় সেটা বাইরে বের করে দিচ্ছে তার জন্য নাম হচ্ছে সেল ভোমেটিং ওকে এবার আমরা তিন নাম্বারে দেখবো সেটা হচ্ছে কি বলেছিলাম তিন নাম্বারে ট্রান্সাই
দুটো অর্থাৎ এক্সোসাইটোসিস এবং এন্ডোসাইটোসিস এই দুটো হচ্ছে কম্বিনেশন কি ঘটনা ঘটে এখানে এখানে বাইরের কোনো একটা মেটেরিয়াল ধরো এটা একটা বস্তু সেটা প্রথমে এন্ডোসাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষের ভিতরে প্রবেশ করে ঠিক আছে কোষের ভিতরে প্রবেশ করেছে সেকেন্ড স্টেপটা কে তার এক নম্বরে আমরা কি লিখবো প্রথমে হচ্ছে হয় এন্ডোসাইটোসিস সাইটোসিস তারপরে কি হয় তারপর হচ্ছে যেটা প্রবেশ করলো সেটা একটা জায়গা থেকে অন্য টাকা অন্য জায়গা হচ্ছে ট্রান্সফার হয় সেটাকে কি বলবো যে ট্রান্সফার অফ মলিকিউল ঠিক আছে বা মুভমেন্ট অফ মুভমেন্ট অফ মলিকিউল ঠিক আছে মুভমেন্ট অফ মলিকিউল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কি হয় মলিকিউল ট্রান্সফার হয় কোনটা এখান থেকে এখানে ট্রান্সফার হয়ে গেল এবং থার্ড স্টেজে হচ্ছে যেটা ট্রান্সফার হয়ে আসলো সেটা হচ্ছে কোষের বাইরে হচ্ছে বের হয়ে যাওয়া সেটা হচ্ছে অর্থ সেটা হবে একশো সাইটোসিস তাহলে কি দেখলাম যে তিনটে স্টেপ এক নাম্বার হচ্ছে এন্ডোসাইটোসিস দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে মুভমেন্ট অফ মলিকুল এবং তারপর হচ্ছে এক্সোসাইটোসিস এই তিনটে পদ্ধতি একসঙ্গে মিলেই তখন তার নাম দেওয়া হয়েছে ট্রান্সাইটোসিস